Sempre alerta. Alguém na escuta? Esse é o podcast com Andréia Dacal, pontuando questões, levantando reflexões à comunidade humana, navegante desse planeta. Sempre alerta. Alguém na escuta com Andréia Dacal, estreando o nosso primeiro podcast nessa série que espero que se prolongue aí por muito tempo, por, por vários temas importantes que eu possa estar contribuindo né, para reflexões, para a gente pontuar questões, nos atualizarmos juntos, eu manter também cada vez mais essa prática né, de estar me atualizando sobre temas que eu acredito que são interessantes, importantes, de estarmos vigilantes, alertas né, e bem sintonizados com o que acontece né, ao redor de nós, em torno de nossos quintais e também na nossa, na nossa terra, na mãe, na nossa casa, no planeta Terra. Então vamos lá, o tema de hoje, que eu vou estar estreando essa série, é Reggae, Rastafari e Cidadania. Esse tema eu acredito que seja um tema muito atual, me senti impelida a dialogar nas minhas redes, no meu espaço, a respeito dessa questão. E é, voltando, né, eu esqueci um detalhe nesse, nesse, no tema dessa série. Reggae, Rastafari e cidadania no Brasil. Por que no Brasil? Porque cada país, cada nação, ela é organizada, né, essa instituição é organizada de acordo com a sua constituição, com a sua formação política, social, então tem suas especificidades. Então, no caso, é, a cidadania no Brasil, ela é exercida e manifesta de uma determinada maneira. Claro que a gente tem a nossa cidadania global, mas você tira um passaporte, você pode né, é, circular entre várias nações, nações amigas, tem toda uma, você é um cidadão que pode né, estar aí circulando plenamente no mundo. Ainda assim, você está atrelado né, à sua é, cidadania mátria, né, a sua pátria principal, onde você nasceu. Né, então, é, é, a gente vai tratar do reggae, rastafari e cidadania no Brasil, né, sobre a perspectiva de onde a gente está, né, da onde, onde a gente vive. É, eu quero iniciar esse, esse podcast, né, essa série, Reg Rastafari Cidadania no Brasil, né, com uma fala de Bob Marley, ninguém melhor, acredito eu, para a gente estar tá abrindo e citando esse, esse, essa pauta. Por quê? Porque a gente está tratando, de, que, de quando a gente trata de cidadania, a gente também trata de direitos, deveres, né, e de e que a gente entende que a gente está sob a tutela de um Estado instituído. Né? Então, assim, existe uma estrutura social ao nosso redor. Nós somos indivíduos com nossas responsabilidades, nossos atributos, mas a gente também é, tem aí sobre nós um sistema que rege né? o coletivo, né? a, a sociedade, né? abaixo né? dessa instituição Brasil. E no que tange o reggae e Rastafari, Bob Marley é a figura que é, é atribuída até como responsabilidade institucional mesmo do reggae e da sabedoria Rastafari ter se propagado, né, ter se diluído, ter se disseminado aos quatro cantos do planeta. Então, Bob Marley ele foi realmente um grande divulgador. E ele entendeu essa responsabilidade, ele se colocou né, nesse papel. Né, isso, por que, que eu estou falando isso? Eu tirei isso da onde? Da própria biografia né, dessa personalidade. Né, são de, é, inúmeras biografias. E fica muito claro na biografia de Bob Marley, de Robert Nesta Marley, que ele era a, um devoto, né, um, um seguidor né, da fé Rastafari e ele soube propagar muito bem isso através de sua obra, ele doou né, sua vida, sua obra, para é, propagar essa sabedoria, essa história, né, esse, esse código de valores, né, que tem toda um, uma origem, uma fundamentação. Com a aceitação né, da obra de Bob Marley e ele se tornando posteriormente um ícone, não do reggae, mas um ícone da indústria da música, e considerado o primeiro artista pop né, da, das, da, né, das, das Antilhas, vamos dizer, Caribe, dos subdesenvolvidos, né? Então, e negro e periférico. Então, isso trouxe um peso muito grande à, à, à postura né, e, à, e às conquistas de Bob Marley, a tudo que ele trouxe, que ele, que ele conquistou. Né? Ele abriu uma economia para a Jamaica. 
né? A Jamaica até então não tinha o turismo, né? a efervescência cultural e econômica que o reggae conseguiu atrair para o país. Né? Então, aquele produto cultural que nasceu espontaneamente das áreas mais marginalizadas né? e por um povo altamente invisibilizado e, e invalidado, aquele, aquele produto, vamos dizer assim, né? aquele fruto, é, ele, se, ele teve uma aceitação comercial, né? cultural, identitária tão grande né? que ele se tornou um ativo para o país jamaica. Então foi um processo totalmente inverso. E aí por que eu estou trazendo a origem? Estou trazendo agora o paralelo com o Brasil. E, e esse, essa origem é totalmente inversa ao processo que está acontecendo no Brasil. Hoje, 50 anos depois, 40 anos depois, né, de toda uma história consolidada, né, de toda uma, uma jornada já, chegou aqui mastigada já, é, como pela, pela própria multinacional, indústria fonográfica, né, com outro processo já muito adiantado né, de reconhecimento. Então, por, então, vamos começar com a frase de Bob Marley que eu separei, para a gente poder contextualizar o que a gente está conversando aqui hoje. Abre aspas. Não estou nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Vou sempre em frente. Ninguém pensa em seguir, você entende? Você se lembra quando eles crucificaram o Cristo? Havia alguém à esquerda e alguém à direita. Ambos eram ladrões. É o mesmo para ideologias. Então, abrindo com esse texto, fecha aspas, Bob Marley, volto ao que eu havia dito antes. Como uma pessoa muito ciente, um artista muito ciente, né, um homem devoto né, e consciente do que, da sua responsabilidade, o que fica muito claro é que ele era um tipo de artista e figura pública que não tinha o menor problema em falar com a imprensa. Ao contrário do que muitos... É, superstars, reggae stars, rock stars, né? tem o costume de fazer. Ao contrário, esses artistas rastafares, tanto Peter Tosh, Bob Marley, é, Bernie Spears, tanto, tantos outros, eles tinham uma postura completamente diferente. Eles eram totalmente abertos à imprensa, totalmente abertos ao diálogo. Bob Marley tinha uma preocupação tão grande em ser retratado, em ser biografado, que ele próprio ligava para jornalistas, que ele confiava, daqueles jovens europeus que ele via americanos, bem estudados, que ele via ali com aquele olhar sensível dele, ele, pai, esse garoto aqui, vamos dizer assim, esse nerd aqui vai ser bom. Vem cá, menino! E ele convidava esses repórteres, ainda de muitos inícios de carreira, ali deslumbrados, amantes do reggae também, né? deslumbrados de poderem estar ali como imprensa, próximos de seus ídolos, né? recém é, é, reconhecidos mundialmente, frutos das áreas mais marginalizadas, imaginam, praticamente heróis, heróis. Né? Porque o que eles conseguiram dentro do, da seleção natural desse sistema né? é, do qual a nossa civilização está tá atrelada, que é de alta competitividade, sociedade extremamente desigual, abismos sociais, a, os impactos da diáspora africana... É, é, terríveis, né, violentos, então de, do fruto de tudo isso emergiu, emergiram heróis, porque para conseguir emergir daqueles bolsões de pobreza, esses acadêmicos dos Estados Unidos, da Europa, que viram aquele fenômeno acontecer contemporâneo a eles, eles entenderam que aqueles homens eram é, heróis, no sentido de quê? De heroísmo de quê? De conseguir sa é, é, ser a exceção. É, emergir daquele bolsão de pobreza e ser uma voz, ecoar aquela, aquele lamento, ecoar aquele histórico de opressão, de desleixo, de desmando, de, de fruto da corrupção política. Por que, que o reggae tem essa, esse peso tão grande político que, que é atribuído a ele? Político é muito importante que não se confunda com partidário, com partido, com ideologias. Por isso que Bob Marley falou muito claramente aqui, né, sobre quando ele falou, você lembra quando eles crucificaram Cristo? Havia alguém à esquerda e alguém à direita. Ambos eram ladrões. É o mesmo para ideologias. Se você se comprometer demais, estar aqui, 
ou estar aqui, é sinal que se você nunca estará aqui, no meio, e nós, naturalmente, como o Rastafari ele tem essa ligação de ver na natureza e na manifestação das leis da natureza, também a, a, a mão da perfeição do Criador nos ensinando, nos mostrando, para os nossos olhos verem, a, a, muitas das, da, do que Deus espera de nós, nós temos dois olhos, nós somos equilibrados aqui no meio, a gente só consegue andar porque a gente está no centro, a gente tem um centro. Quando a pessoa começa a perder esse centro, esse equilíbrio né, neurológico que, que controla tudo, a pessoa tem labirintite, tem várias disfunções, por quê? Porque ela está se desequilibrando, ela não está mantendo o quê? O centro, o equilíbrio, né? Então isso já é um, um, um sinal, já é um indício de, de leis da natureza biológicas aqui que respondem até pelo que a gente é, que bandear demais para um lado ou para o outro não é equilibrado. A gente, ninguém consegue andar de bicicleta pesando tudo para a direita. Ninguém consegue andar de bicicleta pesando tudo para a esquerda. Você, não, você vai cair, você vai tombar. Então, ele já trouxe isso como um, um, um princípio, como um valor intrínseco a essa figura Rastafari. Porque em nenhum momento Bob Marley se mostrou dicotomizado. Essa característica, que é muito característica do pop, que a cada ciclo os artistas vêm com um determinado ah, momento da sua carreira, da sua vivência, da sua espiritualidade, porque eu sou uma borboleta que me transmuto a cada casulo, ou o camaleão né, de mil faces. Dentro da arte Rastafari, essa visão não é algo que você consiga identificar. Isso é muito característico do pop, né, do industrial, né, da, 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 da cultura contemporânea. Porém, dentro da arte Rastafari, essa, essa questão de ficar mudando toda hora, você não vê Bob Marley mudar, né, Peter Tosh, os artistas de Rastafari, ficar mudando muito de um álbum para o outro, né, o seu, sua, sua indumentária, nada disso. Mas dentro da indústria pop, isso é muito comum. Isso é, é entendido. Bob Marley ele foi entendido, foi é, identificado como um artista pop porque não teve como não ser, por causa da quantidade de números que ele alcançou, a distribuição e a aceitação da obra. Então isso foi o que caracterizou é, esse, esse, esse ícone fora da, da bolha, né, totalmente fora da bolha, conquistar essa posição. Então eu quis trazer esse ponto, por quê? Por que essa fala é tão importante? A gente tem três datas institucionais no Brasil e no mundo é, que tornaram o reggae e o Rastafari né, também uma algo que é muito preenteado em ambientes políticos e institucionais. E nesse caso, é, 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 o, é a arena das ideologias. É nesse ambiente onde as ideologias estão ali borbulhando. Por quê? Porque as pessoas chegam a posições de poderes, de poder, firmes, baseadas em grupos identitários e ideológicos. É assim que elas chegam até lá. E com isso existem suas pautas e suas agendas. E seus colégios eleitorais. Aí a gente vai chegar lá no campo da cidadania no Brasil. Né? Como que isso se dá aqui. Então, por isso que eu quis começar com essa questão que Bob Marley trouxe. Deixou muito claro, não só... Nesse trecho que eu li para vocês, mas como em inúmeras partes de sua biografia, até o último fôlego na Terra. Né? Ele, 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 ele ficou firme ali nas suas bases de fundamentação de princípios de fé. O que aconteceu alguns meses antes dele fazer a passagem foi que ele se batizou na Igreja Ortodoxa Etíope. Nada mais é, natural também para um rastafário como ele era, é conhecedor, até porque ele teve acesso e conhecimento à família de Selassie, né, do imperador da Etiópia, ou rastafari. Então ele sentiu um chamado na vontade dele, de antes dele fazer a passagem, ele também é, se, se comprometer, vamos dizer assim, com a fé ortodoxa etíope. Isso não muda em nada né, a, a trajetória toda né, é, consolidada ainda mais nesse ato, porque sei lá, se era um, um, um alto, né, é, vamos dizer, um sacerdote também, não só um imperador, um monarca, um, um diplomata, um político, mas um sacerdote também. Então, orto, da, dessa denominação ortodoxa etíope, cristão ortodoxa etíope. Então, nada mais, então, muito coerente. Bob Marley, nesse sentido, ele foi muito coerente, todo o tempo. Então, a gente tem três datas institucionais né, no calendário cultural né, mundial. 
brasileiro e mundial. Um é o Dia Internacional do Reg, que é comemorado no dia 1 de julho. E foi em decorrência de uma visita de Winnie Mandela e Mandela à Jamaica, né, uma, uma cerimônia de celebração. Ele tinha saído né, do, da, da, da prisão recentemente e tal, e ela teve, essa, ela teve esse entendimento da importância do reggae enquanto uma manifestação popular né, que tra, trazia a, o histórico, todas as questões né, da, dos impactos violentos da diáspora africana é, naquele país e no mundo. Então, ela entendeu isso e sugeriu né, aos políticos da Jamaica, aos altos escalões também, né, já que eles estavam sendo recebidos também, né, com toda as, as, a, a diplomacia, porque vinham da África do Sul, né, como representantes daquele país também. Então, ela, ela sugeriu isso em 1991. Né? Então, a partir de então, dentro do calendário cultural da Jamaica, existem eventos patrocinados pelo governo federal da Jamaica, né? é, eventos, festivais e tal, como a gente tem aqui no Brasil e tudo mais. O que acontece, daqui a pouco eu vou chegar aí. Então, a partir de 90, vamos dizer assim, da década de 90, com o reggae consolidado já, é, tendo conquistado aí uma economia próspera para a Jamaica também, uma economia cultural, né? toda uma visibilidade, todo um novo circuito econômico também de inclusão da Jamaica no, no, no aspecto, né? no âmbito da cultura do mundo, né? como um local de referência também a ser conhecido, a ser visitado. Né? É, foi a partir da década de 90 que o governo jamaicano começou a devolver, vamos dizer assim, de alguma maneira, um reconhecimento para tudo aquilo que foi conquistado do zero por aqueles guerreiros, aqueles artistas, aqueles empreendedores. Essa é a grande questão. Aqueles empreendedores autônomos. Isso eles eram, os, os rastafares. Bob Marley, Peter Tosh, é, Bunny Whaler, The Whalers. Eles tiravam do bolso. Bob Marley foi para os Estados Unidos trabalhar numa, numa questão lá operária, voltou. Mil e uma funções, mil e um trabalhos. Eles geraram no bolso, eles investiram, eles ficaram ricos. E em determinado momento, o país, Jamaica, falou, opa, isso é legal. Isso está trazendo muita, muita, muitas, muitas benefícios, benefícios para o nosso país. Então, vamos retornar, os jovens gostam, vamos trazer um pouco disso para nós. E aí o Estado vai lá e dá um selo de eu apoio, depois de 30 anos de, de trabalhos. Né? Então, só na década de 90 que esses recursos, vamos dizer assim, começou a ter um evento ou outro ali, né? é um grande festival, aí o Estado paga os cachês dos artistas e tudo mais. Porém, a cena, a cultura não depende, não vive disso, porque ela já subsiste antes disso. Então, o Estado é, é irrelevante. Se ele quiser agregar, ótimo. Se ele não quiser, não vai deixar de existir jamais. Porque quando você é quando você vive, quando você faz, você dá do seu jeito. Agora, se você vai buscar um recurso destinado a determinada segmento cultural, de pessoas que vivem, que fazem, que produzem valor cultural a respeito daquele tema. E aí você sabendo que existe esse recurso, você se adapta a um determinado estereótipo que você acredita que é, consolida ele e você vai atrás desse recurso em nome de toda uma comunidade que mal sabe, às vezes, que você está fazendo isso, aí é diferente. Que é muito disso que vem acontecendo também. Né? É... Outra questão. Então, como a gente falou, a gente está tratando de reg, rastafari e cidadania no Brasil. Dito isso, essa introdução aí que eu, que eu trouxe, a gente vai falar, mas o que é cidadania... É cidadania, fica uma coisa meio vaga, a gente, é, por si só, no Brasil, a gente já não tem uma educação voltada para a gente entender mais sobre cidadania, para a gente se ver como cidadão, para a gente entender a responsabilidade de, ser, de, 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 de ter um CPF, um RG, né, de ter um nome, né, de estar aí... É, é, nos movimentando indiretamente ou diretamente, nós contribuímos, sim, para tudo que há de bom 
E dependendo de, das nossas escolhas, dependendo da maneira como a gente se movimenta, também, infelizmente, para muito do que há de ruim. E isso é um fato. Né? É, é uma questão espinhosa, é uma questão delicada, que dói, mas é uma realidade. Né? E o Rastafari ele está totalmente ligado à realidade. Então, aproveitando também, vou trazer mais uma reflexão que combina muito bem e, e nada melhor do que as palavras dele, o Rastafari, Hali Selassiai, para a gente poder também costurar tudo isso que a gente está trazendo aqui, as reflexões que a gente está trazendo. E, e a Majestade Imperial trouxe a seguinte reflexão, que ficou eternizada. Abre aspas. Líderes são pessoas que criam as normas pelas quais... Elas julgam a si mesmos e pelo qual estão dispostas a serem julgadas. Fecha aspas. Hali Selassie. Então, isso é uma questão muito importante que Selassie trouxe, a questão da responsabilidade, a questão de, da seriedade, da retidão, da ética. Então, falar em Rastafari e não falar de ética não faz sentido. Falar de Rastafari, não falar de liderança responsável, não faz sentido. E falar de Rastafari e querer associar Rastafari a comunismo é outra coisa que não faz o menor sentido. Porque a história prova isso. Então, Rastafari foi um imperador dentro de uma, de uma era, né, de, um, de um regime de monarquia, que é um sistema político. Né, de regência, né, também de gestão. Então, ele não tem absolutamente nenhuma ligação, se for analisar friamente por âmbitos políticos ou ideológicos. Né, ele vinha de uma monarquia, de uma dinastia salomônica ancestral. Né, é uma tradição ancestral que foi rompida, brutalmente rompida, por um golpe né, é, de grupos marxistas, né, de base comunista, dos acadêmicos da Etiópia, que tinham ido estudar na Europa, né, uma forte interferência de Cuba, né, então assim, violenta interferência de Cuba, inclusive também da Rússia. Isso tudo que eu estou falando aqui tem vasta bibliografia acadêmica sobre isso, tanto de acadêmicos da própria Etiópia, que tem universidades excelentes em Ababa, quanto acadêmicos da Inglaterra, né, do Reino Unido, quanto acadêmicos de, da própria Jamaica. Então, assim, não é nenhuma novidade isso. O problema é que a pesquisa científica, a união de dados, fatos, a publicação de artigos acadêmicos, de documentos, de documentários, que não tem grandes recursos midiáticos, fica naquela grande biblioteca, naquela última prateleira, mais inacessível. E aquilo que muitas vezes vem para desinformar, para criar uma, uma propaganda estereótipa que atende, atenda a interesses de grupos XYZ, né? e essas, essas informações ficam na frente. Então, o que, que você vem vendo no Brasil? Aí vamos trazer aqui para o nosso país. A gente tem um problema de um déficit educacional gigantesco. A gente tem uma população que lê pouco. A gente tem uma população que sofre para chegar no dia seguinte, porque luta bravamente, num clima quente, para ter o que comer em casa. A gente tem uma população sensível, carente, vulnerável, emotiva, que quer ser amada, quer ser acolhida, quer ser respeitada. E a isso a música reggae e a Stafari atende muito bem. Ela é para isso, ela veio disso. Ela emergiu de um movimento do coração da massa, deu ele, os lamentadores. Todos que absorveram isso de forma sincera em seu coração, conseguem transbordar a partir da sua própria língua, da sua própria cultura, da sua própria origem nacional, em todos os pontos do mundo, a sua própria letra. E contribuir para essa cultura também, contribuir é, para a perpetuação desse mindset Rastafari, desse modo de vida, desse modo de enxergar, dessa blindagem mental e espiritual para seguir os dias, para não ser mais um babilônico, para não ser mais um na grande Babilônia, 
que mistura tudo, que confunde tudo, que mistura valores, fundamentos, é, fé, né? que junta tudo e não dá um. Para a gente não ser mais um, não junta tudo e não dá um, vem Rastafari, vem o caminho Rastafari, vem a jornada Rastafari, vem a história, vem a origem, vem a fundamentação. E vem tudo isso que a gente pode ter acesso. Eu coloquei no cartaz para divulgar essa live uma frase que é justamente para a gente poder fazer um paralelo e refletir junto com a questão da cidadania. Que é, muitas dificuldades levam à venda de facilidades. Como eu disse... Toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa história, ela é acessível, ela é notória, né? ela é possível, sim, né? de você ter acesso. Porém, se é uma verdade indigesta para determinados grupos que gostariam que essa história tivesse uma outra interpretação, que se adequasse à sua realidade, não à sua realidade se adequasse a essa escola de sabedoria... É natural que, essa, que, esse, que eles busquem o quê? Ofuscar essas verdades que não interessam. A parte dessa cultura que é indigesta. Então, isso vai ficando cada vez mais difícil de ser acessado. Então, criam-se muitas dificuldades para você entender Rastafari, para você entender o, que, o reggae, para você vivenciar, para te vender o quê? Uma facilidade. Eu vou te explicar. Eu sou. Então, você vem aqui e eu te explico. Porém, é um caminho individual, é um caminho de fé. O que, e, e, e o princípio maior que o Astafari orientou e indicou, isso também tem vasta bibliografia falando disso, é que ele falou, busque nas escrituras, que por sinal, além de ser o livro mais perseguido do mundo, também é o livro mais lido e é o livro mais distribuído. Ele falou, busque nas escrituras... E se você gosta de reggae, no caso aqui, eu complemento aqui para a nossa temática. Se você gosta de reggae, de fundamentação Rastafari, você vai ouvir o pouco que você tem acesso do que ele falou. Você vai contextualizar com o que os seus divulgadores deixaram através das músicas. Você vai ter uma sensibilidade de trazer aquilo para a sua vida, que é única, que só você conhece, e você e Deus e mais ninguém. Né, os detalhes, claro que a gente compartilha momentos com as pessoas, compartilha fragmentos do nosso tempo, das nossas experiências, mas o 24 por 24 só você. E aí você vai ter a sua, a sua jornada Rastafari, não tem manual, não tem metodologia. É o único, é como a sua digital. Então, dentro da questão da cidadania, é importante a gente estar alerta que existem muitos mecanismos de manipulação mental. Quando Bob Marley falou para a gente ter cuidado né, com, a, com a nossa mente, né, para a gente nos, nos blindar né, de uma manipulação mental, é muito em relação a isso também. Né, a gente ter esse olhar alerta, vigilante, saber a gente eu realmente é, vou normatizar determinadas coisas como Rastafari? Mas será que não é, uma, não é minha responsabilidade também, pelo menos pontuar aqui? A meu ver, a meu entendimento, não. Aquelas questões ali não compactuam com o estudo que você fez previamente, com aquilo que você vivencia, com aquilo que você experiencia. Então, esses pontos são muito importantes. Eu estou tentando achar aqui o outro... Tá bom, vou, vou por aqui, vou seguir essa ordem. Então, a gente falou, o que, que é o reggae? O reggae é um ritmo, é um ritmo jamaicano, caracterizado pela acentuação do tempo fraco. É um ritmo, né? Que tem uma escola musical que é baseada em tudo aquilo que ele estava que enfervescendo na Jamaica até então, os ritmos. Aí teve o rockstead, teve o skunk, teve toda a soul music americana que vinha pelas ondas do rádio, o ska, né? Então, tudo isso. 
É, mas basicamente é um ritmo. Só que esse ritmo, ele foi reconhecido não como reggae em si, um ritmo sensacional, original, autêntico, muito legal, que todo mundo fica balançando o cabelo, puxando uma erva e tudo, tudo, e não foi só isso. O que fez o reggae ser o que é, foi a fundamentação Rastafari. Por quê que eu digo isso? Porque a gente vê isso claramente na história. Peter Tosh, Bob Marley, que foram os, os nomes, vamos dizer assim, que abriram né, para toda uma, uma, uma comunidade Rastafari na música mundial, né, eles, em todo momento, eles não fugiram da raia um minuto. Eles, do primeiro ao último trabalho, eles trouxeram... Né, essa escola de sabedoria, essa influência, essa fundamentação como algo, como um norte nas suas vidas, nas suas carreiras. Eles não tinham divisão de artista, é, persona e, e, e vivência e dia a dia. Era uma coisa só, eram pessoas artísticas né, que é, executavam o seu, seu ofício, empreendiam, iam para cima e contribuíam muito com a sua comunidade né, da onde eles tinham vindo, né, e, e a, ao ponto de contribuir com o país. E desse país, muitas décadas depois de grande perseguição, hoje está lá bonitinho no calendário institucional, né, separa uma verba, seus políticos né, determinados que conseguiram colocar ali também, tem os seus benef, benesses e tudo mais. Mas o Rastafari, que é Rastafari, continua sendo Rastafari independente, de, de ser o calendário institucional ou não. Essa questão do calendário institucional é muito mais para trâmites institucionais do que, de fato, para a sua vivência diária, para a sua realidade diária. Porque um Rastafari não vai deixar de ser um Rastafari porque ele entende que ele é uma figura visual diferente dentro de um, de um grupo social que, é, que você pode estar circulando, vamos dizer, numa grande avenida, você pode destoar, né? Porém, você tem o direito de ir e vir como qualquer outro cidadão. Então, aí vem a história da cidadania. O que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, de uma pessoa, em um Estado. Então, assim... Até que prova o contrário, todos nós somos cidadãos, a gente atua, a gente se expressa, a gente tem as nossas redes aí hoje em dia, a gente se comunica, a gente assume as nossas responsabilidades, a gente atua, a gente vai na padaria, paga imposto, a gente vai no mercado, a gente paga imposto, você vai arrumar o pneu furado da sua bicicleta, você paga imposto. A gente vive num país muito caro, com uma carga tributária nabadesca, né? digna de faraós do Egito, né? em tempos seculares. Então, assim, se há uma Babilônia no mundo, é o Brasil, uma delas, com certeza, pela questão da carga tributária, né, do peso sobre o cidadão é, mais vulnerável, sobre que os que recebem menos, que trabalham muito, ganham pouco, ou até de uma grande massa de invalidada, inutilizada, por ter muita produtividade, mas não tem aonde gastar suas energias, não tem no que no que ser, se, ser direcionado, a gente é um país em pleno século XXI, entrando na, na terceira década aí, a gente é um país agrário, quase que praticamente 100% agrário, que não produz grande tecnologia, que não produz inovação, né, que tem uma massa de trabalhadores gigantescas é, subutilizada, ou seja, a gente tem gênios sub, subutilizados. Nessa grande massa que não está sendo vista, que não está sendo olhada, quantos gênios não estão sendo perdidos? Quantos grandes cientistas, quantos grande, grandes inovadores, grandes autodidatas, quantos brasileiros e brasileiras não estão passando por essa jornada terrena sem serem é, desafiados? Desafiados em sua criatividade, desafiados em sua produtividade, desafiados para si próprio, porque são envoltos em uma neblina de ócio, de desânimo, de desesperança, numa cultura alienante, superficial, genérica, que é massificante. Né? Então, assim, a gente tem um monte de, de abismos aí que já deixa tudo muito mais, mais tenso, tudo mais, muito difícil. É... Só por estarmos aqui, é, nascidos aqui nesse ponto do GPS, que tem suas dádivas, mas aqui a gente está falando de pontos mais sensíveis, mais, mais espinhosos, que a gente muitas vezes deixa passar. Né? 
Então, ser um cidadão no Brasil, por si só, a gente já contribui bastante. Né? A gente contribui. É, quando a gente deixa de buscar no Estado a nossa salvação para uma série de problemas que a gente tenha, é, quando a gente se cuida, por exemplo, um exemplo básico, né? quando a gente se cuida bem e tal, não vai tanto no médico, você mal ou bem, você já está, de certa maneira, desafogando. Se você não é uma pessoa... É, é, que tem tendência já né, a estar tá sempre ali com medo de doença com, ou sentindo muito, muitas dor, qualquer dor você procura. Então, dentro, do, dentro daquilo, quanto mais você se cuida, quanto mais você é, se cuida bem, quanto mais você cuida da sua própria individualidade, da sua comunidade ao redor, sem precisar ir lá, na, a meu ver e a de muitas pessoas, eu acredito que isso é uma, é uma visão também de fundamentação Rastafari, melhor porque são muitos os problemas no Brasil. A gente está aí, num, num dos países mais ricos do mundo, a oitava economia mundial, onde mais de 50% da população não tem saneamento básico. Então, assim, o que é não ter um show de reggae? Quando você não tem saneamento básico e você é assolado por uma pandemia mundial de um vírus mutante que ainda... que cada dia é uma história diferente, um capítulo novo do tal, da tal da ameaça mundial. Então, assim, são questões... A cidadania envolve a gente se colocar no lugar do outro cidadão. Independente dele ser do meu grupo identitário ou não. Independente de eu andar na rua, ele olhar com cara feia e me chamar de piolento. Ainda assim, eu tenho que me conseguir, de alguma maneira, me co conseguir me colocar no lugar dessa pessoa e até entender por que será que essa pessoa não gosta de gente com a minha aparência. Ué... Eu não preciso ser amigo, eu não preciso estar do lado, ele pá, mas eu posso entender, eu posso entender, eu posso entender tranquilo, tolerar, de boa, tiozão, o senhor também não é muito bonito pra mim, não. O senhor também não é muito bonita pra mim, não. E de boa, levar com senso de humor, porque faz parte, realmente faz parte. Porque a, a, a questão de ter direito a existir ou não, não cabe a mim. E também não cabe ao outro. É a lei da existência, a gente brotou aqui nessa terra e está vivendo. Então, enquanto você não, não, não ultrapassa o direito do outro, né, da existência do outro, não fere a vida alheia, o direito do outro, você, você discorre pela sua existência, é desafiado, desafia e cumpre sua missão. Então, eu vou voltar aqui nesse ponto. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo pessoa em um determinado estado. Então todos nós nascemos sob a tutela de um estado, todos somos cidadãos, gostando ou não. <risos> Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Ou seja, estamos conectados em rede. Quando eu digo, eu tenho esse direito, o que eu gosto é a lei, eu estou automaticamente dizendo que aquilo que o outro, a demanda do outro, vamos dizer, essa demanda pode ser inclusive água. Tem pessoas que moram em bairros que não tem abastecimento de água, que só tem abastecimento de água dois dias na semana ou um dia. É uma demanda para essa pessoa. Então, assim, estou dando só um exemplo. De quando eu digo, o que eu quero é a lei? Eu vou dar um exemplo básico, assim. Eu quero uma praça no meu bairro. Eu quero é a lei. Eu tenho esse direito. Só que você tem que entender que tem 200 praças na cidade. Às vezes, seu bairro já tem uma praça. Mas você quer uma nova. Opa, mas aquele outro bairro não tem nenhuma. Não, mas eu moro aqui, o problema é meu, eu moro aqui, eu quero a praça aqui, tá ligado? Porque eu vou juntar com meus manos aqui e eu quero essa praça aqui do meu bairro. Enquanto tem pessoas no outro bairro lá que não tem praça nenhuma, mas que às vezes são fracos, mais fracas, vulneráveis, não tem tanta articulação, elas vão ficar sem praça. E a praça vai para aquela galera que já tem uma praça no seu bairro, mas quer uma nova, porque né? quanto mais melhor. Isso é uma coisa que a gente vê... Igual mato num país como o Brasil. Né? Por isso, a questão da cidadania ela é tão importante e da responsabilidade. Quando você 
busca uma demanda, realmente entender se aquilo ali vai trazer os benefícios de acordo com aquilo que está conquistando. Então, tem que haver uma, uma, uma avaliação criteriosa, não é só de fora, não, é de dentro, autocrítica. Dentro do próprio movimento. Só para vocês terem uma ideia aí, uh, por, por, alto, por baixo, esses grupos que costumam se organizar politicamente, institucionalmente, né, em torno de CNPJs, de associações, de cooperativas, esses grupos, essas pessoas geralmente sabem que essas entidades, dentro de uma estrutura política institucional como o Brasil, esses, esses, essas, essas siglas, esses mecanismos, essas ferramentas, esses dispositivos de articulação política são muito poderosos. Agora você imagina num país, só de leve aqui para vocês... Não quero atrapalhar o café da manhã nem o almoço, mas só de leve. Vocês imaginam num país onde isso aqui é a realidade. Números da corrupção no Brasil. Vamos lá. Em 2010, 10 anos atrás, em 2010, no auge do, de, dos governos que muitos aí acham que foi o paraíso do Piniquim. Eu, eu devia estar em, em outro lugar com algum problema mental porque eu não, não consegui ver isso. Mas vamos lá. Em 2010... Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, apontou que o custo anual da corrupção no país é de 1,38% do PIB, a cerca de 2,3% do produto interno nacional. Detalhe, o Brasil é a oitava economia do planeta. Faça uma ideia. Em 2019, o Brasil repete nota e piora no ranking de corrupção. O país ficou em centésimo sexto lugar no estudo da transparência internacional. O que é a transparência? É o país ter a capacidade de publicar de forma clara né, e correta todos os trâmites de, de como circula a verba pública, o que, que é aquilo? Que que, o, o, o que que é, no que é aplicado né, a receita do PIB, uma parte vai para educação, uma parte vai para cultura, uma parte vai para a saúde, e assim vai, uma infraestrutura, né? e assim vai, as, as fatias. Então, na transparência, o país teria que mostrar esses recursos escoando de forma é, clara, a burocracia não deveria jamais servir de subterfúgio para mais corrupção. Quando eles trazem a burocracia para a história, não vou me aprofundar muito, senão a gente vai ficar aqui três horas, mas quando se traz a burocracia, a defesa de burocracias, que é uma coisa muito comum no Brasil, você vê isso em repartições públicas do Iapoca ao Chui aí, funcionário público defende, não, mas a burocracia ela é importante para garantir a seriedade nos processos. Ela é importante porque ela evita a corrupção. Ao contrário, o excesso de burocracia, você vê que os países onde há menos corrupção institucional são países onde tudo é muito simples, com menor burocracia. E países onde há muita corrupção institucional, há muita burocracia. Voltamos para aquela frase provocativa que é tema dessa live aqui também. Muitas dificuldades levam à venda de facilidade. Então, eu dificulto tudo para você não ter acesso à sua cidadania, aos seus direitos, já que você tem tantos deveres. Os deveres você não consegue fugir jamais, de jeito nenhum. Mas os direitos, os direitos é difícil você ter acesso. Ou seja, não temos, não gozamos de cidadania plena. Não só nós, Rastafares, família. Todo mundo. Todo mundo. A diferença é que isso é, é, quanto, mais, é você, quanto mais posição social, né? quanto mais poder econômico você tem, você vai comprando a sua cidadania. Essa é a verdade, as pessoas compram. A partir do momento que elas têm condição de ter uma legião de advogados para resolver cada problema de sua articulação nesse país, se ela quer montar uma empresa, se ela quer ir atrás de um direito e tal, ela tem advogados, é muito caro ela consegue ter cada vez mais acesso a direitos que, em verdade, são de todos nós. Mas que nós, aqui das, da, da, dos andares de baixo da grande pirâmide, não temos 
é, acesso a, 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 as ferramentas necessárias para a gente ir atrás do nosso direito de forma plena. Porque vivemos em um, em um mar de burocracia que serve justamente de pano de fundo, de, né, de cortina de fumaça para para as corrupções de todas as esferas, de todos os níveis. Então, nesse sentido, é, eu quero trazer só mais uma, uma questão também, a gente já está caminhando para a nossa, nossa reta final, pesquisando sobre, essa, sobre esse tema da corrupção e por que, que isso se dá tanto em âmbitos de associações, movimentos, estudantis, movimentos culturais... É porque é onde a gente, eu, eu consigo ver mais perto, mais próximo, por conta da própria movimentação do ofício. Né? Então, você consegue ver as coisas acontecendo ali, distanciado, você pesquisa, você vai atrás, você puxa um fio, irmão, você vê o rolo inteiro se desnivelando. Se você começa a procurar determinados indivíduos, fazer uma pergunta ou outra, a pessoa desmancha em chorar na sua frente. Então, assim, fica difícil. O problema é que essas pessoas elas são unidas e hidratadas e nutridas de uma coisa chamada ideologia. Por isso que a gente começou com Bob Marley, ninguém melhor que ele, que está sendo usado e desusado e usado de novo né, por grupos de esquerda. Eu sempre tenho que pontuar, infelizmente, por quê? Porque não tem ninguém da direita vindo atrás do regueiro ou do Rastafari. Pelo menos não para querer dizer que é e se... se e se e, e lucrar, e se beneficiar, ou alcançar posições de poder, reconhecimento e privilégios, e, diz, e, e a ponto de, de apontar o dedo para o outro e dizer que não, você está abaixo de mim. Não existe isso, eles não estão nem aí para isso, a onda deles. O máximo que pode acontecer é eles olharem para você de cara fecha achar que você é feio e piolento, mas isso aí não me incomoda em nada. Porque eu também posso usar, olhar para a cara de uma outra pessoa e não me identificar com ela. E daí? <risos> problema, isso, isso não é relevante a gente tem que se respeitar independente da gente se agradar ou não por quê? porque não, a nossa opinião ela é muito pequena perto da humanidade perto dos direitos humanos de todos perto da consciência universal planetária perto, perto do, do amor universal o que é esse amor universal? não é essa coisa romântica que as pessoas ficam falando positive vibration de um, como se fosse uma, uma, uma anular a realidade, não. Positive vibration, a meu ver, é você manter a sua vibração positiva apesar de tudo. De enxergar tudo, de ver tudo. Atravessar mesmo a, 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 o vale da sombra da morte e não temer mal algum. É isso. Isso é o positive vibration do rastro, a meu ver. É o nosso entendimento aqui. Né? Então... É, essas pessoas que são munidas né, dessas ideologias, elas não conseguem é, recuar. É uma coisa de só seguir né, cada vez mais, até porque elas são sedentas né, daquelas conquistas. Porque quanto mais você consegue, mais, você, mais a pessoa... Ai, tá fácil. Opa, tá fácil. Tô conseguindo né, ter uma vida é, realizando o meu sonho. Só que aquilo ali é artificializado. O processo de conquista é artificializado. Por quê? Tem vários outros que estão vivenciando aquilo e tal. E aqueles dispositivos, aí eu estou falando da burocracia, dos editais de cultura, vou dar um exemplo direto, em tese são acessíveis e disponíveis a todos. Porém, dificuldades existem para se vender facilidades. Existem atravessadores, intermediários, toda uma rede de tráficos de influência. Um 90% desses editais. Eu não gosto de falar 100%, porque seria é, leviano, porque você não pegou todos de todo o Brasil, do Iapoc e Chuí para você avaliar. Mas que existe, mesmo que entrem pessoas que realmente competirem e conseguiram passar, a sua nota é, é alterada, a posição ali na, na hierarquia é, 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 é ruim, o tratamento que essa pessoa recebe dentro, da, que quando ela entra naquela, naquela vaga é horrível. Aquele grupo se reúne inteiro para tentar fazer a pessoa sair e consegue, porque é um ambiente tóxico, horroroso, que ninguém que tenha mínima, a mínima ética consegue ficar ali dentro. Porque é muito tóxico. Né? Então, é, são questões que requer uma reflexão profunda e informação.
Essa é a primeira dessas conversas, é um tema muito grande, complexo, requer muito aprofundamento, diálogos, mas eu acredito que essa, essa introdução que eu estou dando nesse primeiro podcast, sempre alerta, né? Reg Rastafari e cidadania no Brasil, eu acredito que já descortina alguns pontos e eu cumpro a missão desse podcast que é pontuar questões e levantar reflexões e dar o meu posicionamento. Independente né, do, do, de tudo, eu, eu tenho uma posição em relação a algumas coisas né, por vivência, por força né, da responsabilidade. Então, algumas coisas a gente tem sim um posicionamento ao longo da vida firme. Né? porque aquilo é sensível a nós. Existe uma... Estudando sobre corrupção, por que, que as pessoas fazem isso, como que elas conseguem justificar e, e continuar nesse processo que não volta? Eu cheguei a um estudo que existe, que já é discutido dentre os meios acadêmicos, chamado Teoria da Graxa sobre Rodas. É uma teoria que existe e é amplamente praticada, porém ela é altamente questionada nos meios acadêmicos mais notáveis e sérios das áreas de economia e de sociologia, porque ela é o seguinte, ela valoriza a corrupção como sendo um aspecto positivo que tem a possibilidade de implementar o crescimento econômico, girar a máquina pública e incluir, vamos dizer assim, é, pessoas que estavam excluídas dentro dessa economia, mesmo que para isso a, é, tenha que haver articulações que fogem do que se espera, né, da, dos procedimentos naturais, né, daqueles documentos, daqueles processos. Então isso é uma justificativa e com isso vem, a teo, vem essa, essa frase, eles para sintetizar essa teoria da graça sobre rodas que é muito utilizada, infelizmente, no Brasil e em alguns países do mundo também por é, entidades, né, por agentes políticos, culturais, de todos os tipos, né, quando eles vão ter uma relação de acordo e de pactos comerciais, né, de parcerias, de financiamentos com a máquina pública, assim como se justifica dessa maneira agentes públicos dentro da própria máquina pública. Então, tipo assim, ah, eu ganho pouco, ai, aquele projetinho que me deram aqui, ai, é tão bonzinho, ai, ele trabalha tão bem, gosto dele, é, mas eu vou, eu vou empurrar também, porque eu vou ganhar uma comissãozinha extra aqui, eu vou poder comprar aquela maquiagem nova lá que eu tô querendo, eu já ganho meu salário aqui do departamento de cultura, não pode fazer isso, né? Mas ninguém vai saber, não, isso aqui é bom, isso aqui é bom, eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar ele, não é nada, não, meu salário é baixo, eu vou botar mais um pouquinho para mim. Então, dentro dessa lógica, acontece infinitas tiranias que geram impactos diretos lá na ponta da linha, em toda aquela rede de, de produtores de valor, de conhecimento, de produtores culturais, de artistas, de empreendedores criativos daquele segmento que são impactados, que são prejudicados. Por quê? Porque há um tráfico de influência, existe um agente público dentro da máquina pública, apropriando-se daquele dispositivo que foi aprovado na Câmara, ou, na, ou no Senado, ou né, nas instâncias superiores aí, em nome de toda uma cultura, em nome de toda uma... Uma, uma história em nome de todos os agentes que atuam daquela maneira, da, da, naquele segmento, independente deles terem sido consultados ou não. Ah, mas André, o que, que a gente faz então? Bem, a, a, eu acho que uma maneira de não compactuar é não apoiar. Essa é a forma como eu faço. Eu compartilho conhecimento, meu, o meu conteúdo aqui, as mais de 100, 200 horas de live que eu fiz ano passado, eu e de a Reginaldo, e todos os trabalhos que a gente compartilha, a exposição que a gente fez aqui, Rastafari, o Reg Movimento, a Arte Imaginária Rastafari, é, aqui em casa, Galeria Bé, tudo isso é realização nossa, com os nossos recursos pessoais, da nossa vivência, dos nossos trabalhos. Né? O apoio é de vocês, família, amigos, quem acredita, quem quiser ajudar a mandar doação espontânea. Os shows que a gente consegue fazer, os trabalhos extra, pintura, é, trabalhos manuais, trabalhos digitais online que eu faço, tudo. A gente re, reidrata 
em tudo aquilo que a gente entrega para vocês. Ou seja, quando determinados grupos multiplicam em todas as suas redes, em bloco, trabalhando em bloco, combinado. Isso aqui não é combinado. Quem está aqui agora comigo está por livre, espontânea vontade. Eu agradeço o máximo respeito, inclusive a todos os ouvintes que estão ouvindo agora com a gente nosso primeiro podcast Sempre Alerta. Então é espontâneo, a gente não está combinando nada, é tudo é natural, se vocês quiserem contestar, vocês fiquem à vontade, a gente depois argumenta e tudo bem. Não é isso? Então não é um bloco combinado, né, com uma, alinhado ideologicamente, nada disso. Então assim, para você contestar isso, você vai ter que fazer um bloco também, vai ter que entrar nessa mesma engenharia? Eu acho que não é por aí. Até porque eu não concordo, então, o que eu vou fazer? Perder meu tempo de vida, são só 24 horas por dia para a gente realizar tanta coisa. Então não é por aí. Né? Mas é importante deixar claro que não é porque tem vários perfis de Facebook botando hashtag aprova, reg a lei, ou é, eu apoio o fórum do REC, que todos os geradores de conteúdo, que todos os artistas, que todos os regueiros rastafares brasileiros estão indiretamente ou diretamente apoiando esse movimento também. Eu, Andréia da Cal, já Reginaldo, quer se pronunciar também? <risos> aqui do meu lado, é, não apoiamos o fórum do reg Não apoiamos o fórum do reg tá? Então, assim, só para deixar claro, ah, mas vocês não apoiam o REG, como, como que eu posso é, responder se quer uma pergunta dessa com tudo que eu tenho aí ao longo da jornada, disponível, compartilhado gratuitamente com todos vocês? O REG, o movimento REG, a fé rastafária, a vivência rastafária, é de cada um. Então, máximo respeito a você aí do outro lado, na sua vivência, na sua busca, na construção da sua jornada, com, com inspiração, com fundamentação, na música reggae, de fundamentação rastafari. Se você se identifica, se inspira, ou se você realmente se autodenomina assim, máximo respeito, a sua jornada é única. A sua conversa, o seu aprendizado junto dessa escola é único também. Então, eu estou aqui só cumprindo um pequenininho, uma célulazinha bem miudinha da minha contribuição, da minha vivência, de tudo aquilo que eu vim, venho trazendo esses anos. Então, o que eu trouxe foi um pouquinho de tudo isso. Eu acho que eu concluí bem né, com a minha posição em relação a esse movimento que está em voga no momento com muita publicidade. Né? E só vou terminar aqui explicando... né? Falando brevemente, nosso podcast já vai passar 57 minutos, aqui também já vai terminar daqui a pouquinho. Eu realmente vou ter que ser sucinta. Se vocês quiserem a parte 2, peçam por favor que a gente continue na semana que vem, parte 2, desse mesmo tema de hoje, tá bom? Então, só para falar o seguinte, Rastafari, brevemente, o um movimento de cunho espiritual, com origem e fundamentação de base, de base judaico-cristã, surgido na Jamaica dos anos 30, entre a comunidade afrodescendente campesina. O movimento proclama o rei Haile Selassie, vivido, né, passou por essa terra aqui entre 1892 e 1975, o último imperador da Etiópia, da dinastia salomônica, remetendo a toda né, a sabedoria bíblica aí, como uma revelação, uma manifestação das profecias bíblicas, um sinal direto na terra da presença de Deus e da continuidade da obra do Messias. Então, de uma forma simples, uma interpretação simples, Deus, Jeová, que os rastros chamam de Já, tá? mas é, é Jeová, da mesma linhagem aí, Deus abraâmico, né, que todo mundo já conhece. Sei lá, ser herdeiro de uma dinastia real, cujas origens remeteriam à rainha de Sabá e ao rei Salomão de Israel, filho de Davi, né, filho do rei Davi, inspirado pela visão é, política do ativista jamaicano Marcos Garvey, o Rastafari, o Rastafari ele emergiu na Jamaica. Outra coisa que é muito importante falar é que, para nós, a, a, a palavra Rastafarianismo não existe. Tá? Isso está sendo muito falado, infelizmente, aí nos meios jornalísticos, o pessoal cisma em falar rastafarianismo e, e é uma palavra, é uma, um termo inadequado, né, que não, não é um termo que seja bem visto entre a comunidade de rastafari, né, mais aí e bem fundamentada. Então, o que existe é o rastafari, né, a gente se remete ao imperador, à rainha, ao rei e à rainha, e a tudo aquilo que os seus divulgadores, né, os seus é, é, 
seus grandes trabalhadores mesmo, através da música, nesse instrumento magnífico que toca o coração, que fala ao espírito e à nossa consciência, né? é, pôde trazer através da música e propagar os quatro cantos do planeta. E essa história não tem fim, ela continua. Nós aqui estamos aqui firmes, dando a nossa contribuição também, aprendendo, sendo provados a todo instante também. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado. É, eu vou encerrar aqui no, no podcast aqui agora damos graças por todos que ouviram esse foi o Sempre Alerta número 1 um, com Andréia Dacal aqui no podcast estreando com vocês até a próxima, Diablaze